हेलो एंड वेलकम एवरी वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर डेड मैंस पाथ द चैप्टर नंबर सेवन फ्रॉम द बुक पनोरमा दिस चैप्टर इज अबाउट द एंशियन ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीव्स दिस चैप्टर ऑल्सो टीचर्स अस अ लेसन दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन सम वंस फेथ ये चैप्टर है पुरानी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के बारे में और हमें एक लेसन इस चैप्टर से मिलता है कि हमें किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए नहीं तो इसके डायर और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं ख़तरनाक परिणाम हो सकते हैं चलिए शुरू करते हैं स्टोरी स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर एक ही है और वो है माइकल ओबी ठीक है उसके अलावा माइनर कैरेक्टर्स है जैसे कि अनी नाम का एक गांव होता है उसका पुजारी और नैन्सी जो ओबी की वाइफ है इसके अलावा स्कूल टीचर एक डिवाइनर एक वुमेन वो हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे चैप्टर की बिगिनिंग में माइकल ओबी के बारे में बताया हुआ है कि माइकल ओबी एक 26 सिक्स ईयर्स का यंग और एनर्जेटिक स्कूल टीचर होता है वंडरफुल आइडियाज़ होते हैं उसके पास और साउंड सेकेंडरी एजुकेशन होती है अच्छा पढ़ा लिखा होता है उसको पाइवटल टीचर पाइवटल का मतलब होता है समथिंग ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यापक होता है वो उसको ये पाइवटल टीचर की उपाधि मिली हुई होती है गुड ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसका और मॉडर्न व्यूज़ होते हैं उसके आधुनिक विचारों वाला होता है पुराने ख्यालों का नहीं होता वो पुराने ख्याल वाले लोगों को महत्व नहीं देता उनकी निंदा करता रहता है इसी माइकल ओबी को एक स्कूल का हेड मास्टर बना दिया जाता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है और उसे हेड मास्टर की पोस्ट दी जाती है अफ्रीका के किसी एक स्कूल में जिसका नाम होता है एंडियम सेंट्रल स्कूल ये स्कूल बहुत ही अनप्रोग्रेसिव होता है बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है और बैकवर्ड इन एवरी सेंस हर तरह से पिछड़ा हुआ होता है इसीलिए माइकल ओबी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो इसको ट्रांसफॉर्म कर सके और माइकल ओबी खुशी खुशी ये जिम्मेदारी ले लेता है क्योंकि उसको तो मौका मिल जाता है अपने आइडियाज़ को अप्लाई करने की अब माइकल ओबी और उसकी पत्नी बहुत ही उत्साह के साथ बहुत सारी योजनाएँ बनाते हैं प्लान्स बनाते हैं और पूरा जीवन दे पुट दे पुट देयर लाइफ to transform the school and they have basically two aims उनके दो लक्ष्य होते हैं एक तो कि high standard of education should be insisted upon यानी शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा होना चाहिए और दूसरा कि वो school compound को एक beautiful garden में बदल देना चाहते हैं फूल लगा देना चाहते हैं यानी बहुत ही सुंदर जगह बना देना चाहते हैं school को और वो ऐसा करने में कुछ हद तक successful भी हो जाते हैं लेकिन एक दिन क्या होता है माइकल ओबी एक शाम को देखता है कि एक महिला गांव की तरफ से आ रही है और स्कूल के कंपाउंड जहां पे उन्होंने बगीचा लगा रखा है उसके बीच में से होती हुई एक्रॉस द स्कूल कंपाउंड वो दूसरी ओर जा रही है ये देखकर माइकल ओबी को बड़ा बुरा लगता है कि कोई भी ऐसे कैसे स्कूल के कंपाउंड के बीच में से लगाए हुए बगीचे के बीच में से जा सकता है तो वो वहाँ जाकर देखता है तो ऑब्जर्व करके पता चलता है उसे कि एक रास्ता एक पाथ वहाँ पे बना हुआ है स्कूल कंपाउंड के बीच में से एक पगडंडी सी है लोगों के आने जाने की और वो जाकर एक स्कूल टीचर से पूछता है कि ये रास्ता कैसे यहाँ पे भाई बीच में तो वो टीचर माइकल ओबी को ये बताता है कि भाई ये रास्ता द पाथ कनेक्ट द विलेज श्राइन विद द ब्यूरियल प्लेस ऑफ द विलेज कि ये रास्ता गांव के मंदिर को गांव के शमशान से जोड़ता है और ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है गांव वालों के लिए ये वो स्कूल टीचर बताता है और बाद में वो ये भी बताता है माइकल ओबी को कि भाई जब एक बार वेन ट्राई टू क्लोज इट स्कूल अथॉरिटीज़ ने इसको बंद करने की कोशिश की थी तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था देर वॉज अ बिग ग्रो बिटवीन द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड द विलेजर्स अब माइकल ओबी कहता है कि हाँ वो बहुत पहले की बात थी अब ऐसा नहीं होगा सो माइकल ओबी डिसाइड्स टू क्लोज इट माइकल ओबी उस रस्ते को बंद करने का फैसला कर लेता है एंड हैवी स्टिक्स आर प्लान्टेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कंपाउंड वेयर द पाथ एंटर्स एंड लीव्स द स्कूल तो इस तरह से माइकल ओबी उस रस्ते को बंद कर देता है फिर रस्ते के बंद करने के कुछ दिन बाद पास में एक गांव होता है जिसका नाम होता है अनी उस अनी नाम के गांव का पुजारी माइकल ओबी से मिलने आता है और बड़े प्यार से समझाता है माइकल ओबी को कि देख बेटा द पाथ वॉज देयर बिफोर यू वर बॉर्न एंड द पाथ वॉज देयर बिफोर योर फादर वॉज बॉर्न वो कहता है कि 
आपके और आपके पिताजी के जन्म लेने से पहले से ये रास्ता यहाँ पे है इसको बंद मत करो वो कहता है कि द होल लाइफ ऑफ द विलेज डिपेंड्स ऑन इट हमारे पूरे गांव का जीवन इस रास्ते पे निर्भर करता है ये हमारी मान्यता है हमारी आस्था है इसमें और वो कहता है कि डेड रिलेटिव डिपार्ट बाई इट एंड अवर एनसेस्टर्स विजिट बाई इट हमारे जो मृतक लोग हैं जो मरे हुए लोग हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं पर लोग जाते हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे मिलने इसी रास्ते से आते हैं बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस इज़ द पैथ ऑफ द चिल्ड्रन कमिंग टू बी बॉर्न वो कहता है कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि ये जो रास्ता है ना इसी रास्ते से हमारे गाँव में नया जीवन आता है नए बच्चे जो जन्म लेते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं तो ये मान्यता होती है ये एक आस्था होती है गाँव वालों की इस रस्ते को लेकर तो ओ भी अपने चेहरे पर स्माइल करते हुए इस बात का मजाक सा उड़ाते हुए पहले तो सॉरी कहता है लेकिन बाद में कहता है कि देखो दिस इज अवर पर्पज अवर पर्पज इज टू रूट आउट सच एरिडिकेट सच बिलीव वो कहता है कि हम स्कूल में आपके बच्चों को यही तो सिखा रहे हैं हमारा तो उद्देश्य ही ऐसी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का है हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को आपके टू लाफ एट सच बिलीव ऐसी मान्यताओं पर हंसना सिखाते हैं हमारा तो उद्देश्य है कि ऐसी मान्यताएं ना रहे अब वो ये भी कहता है कि देखो हम रास्ते को आ, हटा नहीं सकते क्योंकि ये अगेंस्ट रेगुलेशंस है वो भी साफ मना कर देता है कि आप भले कुछ भी कर लो हम इस रास्ते को अब नहीं खोलेंगे तो प्रीस्ट कुछ नहीं कहता ही सीज नथिंग एंड गोज अवे और वो चला जाता है अब उसके जाने के कुछ दिन बाद में क्या होता है एक महिला की डेथ हो जाती है अब वुमन डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बच्चे को जन्म देते वक्त प्रसव के दौरान एक महिला की गांव में मौत हो जाती है अब गांव वाले ये सोचते हैं कि इस महिला की मौत उस रास्ते को बंद करने की वजह से हुई है तो वो सब एक डिवाइनर के पास जाते हैं डिवाइनर यानी भविष्यवक्ता ज्योतिषी कह दीजिए और वो ज्योतिषी ये बताता है कि इस महिला की मौत इसलिए हुई है क्योंकि योर एंसेस्टर्स आर इंसल्टेड क्योंकि आपके पूर्वजों की किसी ने इंसल्ट कर दी है आपके पूर्वजों की किसी ने निंदा कर दी है और अब आपके पूर्वजों को पेसीफाई करने के लिए शांत करने के लिए हैवी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे तुम्हें त्याग करने पड़ेंगे बलिदान करने पड़ेंगे तुम्हारा बहुत बुरा होगा जो तीसरी उनको ऐसा कह देता है और उसके बाद क्या होता है ये आपको समझा देगा कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इसके एंड इसके क्लाइमेक्स को हम नोट करते हैं जल्दी से पॉइंट्स में होता क्या है कि सो so, अब अगले ही दिन जब माइकल ओ साहब उठते हैं तो वो अपने बगीचे उजड़े हुए पाते हैं ही वेक्स अप इन द रूइंस ऑफ द गार्डन्स यानी माइकल ओ जब उठते हैं तो देखते हैं कि गांव वालों ने उनके बगीचे को उजाड़ दिया है उनके फूलों को कुचल दिया है और उन्होंने जो सुंदर सुंदर क्यारियाँ लगाई थी सारी बर्बाद कर दी गई हैं इतना ही नहीं बल्कि एक स्कूल की एक बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया जाता है डिमोलिश कर दिया जाता है और ये सब होता है माइकल ओ की जिद की वजह से और उसी वक्त माइकल ओबी का लक देखिए कि सुपरवाइज़र आता है स्कूल का निरीक्षण करने इंस्पेक्शन करने कि स्कूल कैसी चल रही है तो वो जब आता है तो राइट्स एंड नेस्ट रिपोर्ट एक बहुत ही बुरी रिपोर्ट लिखता है और रिपोर्ट में ये लिखता है कि ट्राइबल वार सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द मिसगाइडेड जील ऑफ अ न्यू हेडमास्टर वो लिखता है कि इस नए हेडमास्टर के पथ भ्रष्ट उत्साह के कारण ट्राइबल वार सिचुएशन पैदा हो गई यानी गांव वालों के और स्कूल वालों के बीच में वार युद्ध जैसा माहौल बन गया और इसी तरह से ये कहानी हमें समझाती है कि किसी की जो आस्था होती है मान्यता होती है भले ही वो सुपरस्टिशन पे बेस्ड हो भले ही वो अंधविश्वास पे बेस्ड हो हमें उस पर ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि कैसी कैसी मान्यताएँ हमारे इस दुनिया में हैं भले ही वो लॉजिकल हो या ना हो साइंटिफिक हो या ना हो लेकिन समय के साथ ये दूर हो जाएंगी लेकिन इनको दूर करने की जबरदस्त अगर हम कोशिश करें तो बुरा होता है बहुत ही डायर और डेंजरस हो जाता है जैसा कि माइकलोबी के साथ हुआ चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर क्वेश्चन नंबर वन वाई वॉज ओ बी गिवेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंडियम सेंट्रल स्कूल एंडियम सेंट्रल स्कूल की जिम्मेदारी ओ बी को क्यों दी गई द आंसर इज एंडियम सेंट्रल स्कूल वॉज एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल एंडियम सेंट्रल स्कूल एक पिछड़ा हुआ स्कूल था माइकल वॉज अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन माइकल एक जवान और ओजस्वी आदमी था ही हैड मैनी वंडरफुल आइडियाज उसके पास कई अद्भुत विचार थे सो द मिशन अथॉरिटीज अपॉइंटेड माइकल एज द न्यू हेड मास्टर टू रिफॉर्म द स्कूल 
इसीलिए विद्यालय में सुधार करने के लिए माइकल को मिशन अथॉरिटीज ने नया प्रधानाध्यापक हेडमास्टर नियुक्त किया क्वेश्चन नंबर टू वाट व द टू एम्स सेट बाई ओ बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल स्कूल में सुधार करने के लिए क्या दो लक्ष्य निर्धारित किए थे ओ बी ने अदर आंसर इज ओ बी है टू एम्स ओ बी के दो लक्ष्य थे वन वॉज टू हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग यानी अध्यापन का यानी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए द अदर वॉज टू टर्न द स्कूल कंपाउंड इन टू अ ब्यूटिफुल प्लेस और अ प्लेस ऑफ ब्यूटी और दूसरा था कि स्कूल के मैदान को एक सुंदर बगीचे या सुंदर जगह में बदल दिया जाए ही ट्राइड इज बेस्ट टू अचीव दीज और इनको पाने के लिए उसने बहुत मेहनत भी की प्रयत्न किए क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर सिमिलर से हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इज वाट डिड द प्रीस्ट ऑफ अनी टेल ओ बी अबाउट द पाथ अनी नाम का एक गांव था उसके पुजारी ने ओ बी को उस रस्ते के बारे में क्या बताया और क्वेश्चन नंबर फोर है कि वाई वॉज द पॉथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेजर्स गाँव वालों के लिए रास्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों था तो वही चीज़ अनी के उस प्रीस्ट ने बताई थी आंसर है कि द प्रीस्ट ऑफ अनी टोल्ड ओ बी दैट द पॉथ वॉज देयर बिफोर ही एंड हीज फादर वर बॉर्न अनी के उस पुजारी ने ये बताया ओ बी को कि यह रास्ता उसके और उसके पिताजी के जन्म लेने से पहले से भी यहाँ था द होल लाइफ ऑफ दैट विलेज डिपेंडेड ऑन इट गांव का पूरा जीवन उसी रस्ते पर निर्भर था विलेजर्स डेड रिलेटिव डिपार्टेड बाई इट गांव वालों के मृतक लोग जो थे वो इसी रस्ते से विदाई लेते एंड देयर एनसेस्टर्स और उनके पूर्वज विजिटेड देम उनसे मिलने आते बाई इट इसी रस्ते से बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि इट वॉज द पाथ ऑफ द चिल्ड्रन कमिंग टू बी बॉर्न ये रास्ता उन बच्चों का रास्ता था जो जन्म लेने आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वाट डिड द डिवाइनर सजेस्ट एट द डेथ ऑफ अ यंग वुमेन एक महिला की मृत्यु पे उस भविष्य वक्ता ने क्या सुझाव दिए गाँव वालों को द आंसर इज द डिवाइनर सजेस्टेड हैवी सेक्रीफाइज टू पेसीफाई एंसेस्टर्स उसने ये सुझाव दिया कि पूर्वजों को शांत करने के लिए पेसीफाई करने के लिए भारी त्याग बलिदान करने पड़ेंगे ही सेट दैट दे वर इंसल्टेड बाई द फैंस उसने ये कहा कि वो पूर्वज उस फेंस उस बाढ़ की वजह से जो रस्ते पे लगा दी गई है उससे वो नाराज़ हो गए हैं नाउ दे हैड टू बी प्लीज बाई ओपनिंग द पाथ अगेन अब उनको खुश करने के लिए वो रास्ता दोबारा खोलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्क्राइब द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द वाइट सुपरवाइज़र जो गोरा सुपरवाइज़र यानी पर्यवेक्षक आया था उसके द्वारा क्या रिपोर्ट आई गई आंसर है कि द वाइट सुपरवाइजर प्रिपेयर्ड अ नेस्ट रिपोर्ट उसने बहुत ही बुरी रिपोर्ट बनाई ही रोट लिटिल अबाउट द रूइन स्टेट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग उसने स्कूल की बुरी हालत के बारे में तो कम लिखा बट मोर अबाउट द ट्राइबल वार सिचुएशन बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज ड्यू टू ओ बी द न्यू हेड मास्टर उसने ज़्यादा लिखा उस नए हेड मास्टर ओ बी के द्वारा जो गांव और स्कूल के बीच में ट्राइबल वार सिचुएशन उत्पन्न हो गई है यानी लोगों के बीच युद्ध की जो हालात बन गए हैं उसके बारे में ज़्यादा लिखा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर्स लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन नंबर वन है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एंडियम सेंट्रल स्कूल बिफोर एंड आफ्टर माइकल ओ बी माइकल ओ बी के जाने से पहले और उसके जाने के बाद स्कूल की कंडीशन कैसी थी ये बताना है और क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसा है कि वाई वर द स्कूल बिल्डिंग एंड हेजेस रोइंड स्कूल की बिल्डिंग को और स्कूल में जो गार्डन लगाए गए थे हेजेस लगाई गई थी उनको क्यों उखाड़ दिया गया तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आंसर होगा देखिए द एंडियम सेंट्रल स्कूल वॉज एन एन प्रोग्रेसिव स्कूल एंडियम सेंट्रल स्कूल एक पिछड़ा हुआ विद्यालय था इट वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड यानी शब्द के हर अर्थ में ये एक पिछड़ा हुआ स्कूल था सो इसीलिए माइकल ओ बी वॉज अपॉइंटेड एट द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल टू रिफॉर्म इट इसलिए इसको सुधारने के लिए माइकल ओ बी को इसका हेड मास्टर बनाया गया नियुक्त किया गया मिस्टर ओ बी एंड हिज वाइफ पुट हिज होल लाइफ टू चेंज द स्कूल हिज की जगह देर कर लीजिएगा मिस्टर ओ बी और उसकी पत्नी दोनों ने ही अपनी जी जान लगा दी स्कूल को बदलने में मिस्टर ओ बी हैड टू एम्स मिस्टर ओ बी के दो लक्ष्य थे 
हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग पहला शिक्षा का स्तर ऊंचा करना और दूसरा टर्निंग द स्कूल कंपाउंड इन टू अ प्लेस ऑफ ब्यूटी या अ ब्यूटीफुल प्लेस और स्कूल के कंपाउंड को एक सुंदर जगह बना देना दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन अचीविंग दीज एम्स वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल भी हुए बट देन लेकिन उसके बाद देर टुक प्लेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओ बी एंड द विलेजर्स अबाउट अ पाथ लेकिन बाद में एक रस्ते को लेकर गांव वालों और ओ बी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया द पाथ वेंट अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड वो रास्ता स्कूल के आंगन के बीच में से होकर गुजरता था इट डिड नॉट प्लीज मिस्टर ओ बी सो ही क्लोज इट यही बात मिस्टर ओ बी को अच्छी नहीं लगी इसलिए ओ बी ने इस रस्ते को बंद कर दिया फॉर द विलेजर्स द पाथ हैड अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस गांव वालों के लिए इस रस्ते का एक धार्मिक महत्व था बट ओ बी बिलीव इन मॉडर्न आइडियाज लेकिन ओ बी आधुनिक विचारों में विश्वास रखता था एंड द विलेजर्स वर ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स एंड सुपरस्टिशियस और गाँव वाले पारंपरिक थे रूढ़िवादी थे और अंधविश्वासी थे दे रिक्वेस्टेड हिम टू री ओपन द पाथ बट ही डिडेंट अग्री उन्होंने ओ बी से निवेदन किया उस रस्ते को खोलने का लेकिन ओ बी नहीं माना वन डे द विलेज रोइन द गार्डन्स एंड डिमोलिश्ड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स एक दिन गाँव वालों ने वो जितने भी बगीचे लगाए थे ओ बी ने वो सारे बर्बाद कर दिए और स्कूल की एक बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी दस और इसी तरह माइकल ओबीज मॉडर्न व्यूज एंड रिजिड एटीट्यूड इसी प्रकार माइकल ओबी के आधुनिक विचार और उसका सख्त रवैया लेड हिम टू द रोइन ऑफ द स्कूल उसे स्कूल की बर्बादी तक ले गए क्वेश्चन नंबर टू ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ओबी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस आस्ड इन सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन माइकल ओबी का करेक्टर स्केच पूछा है आंसर है कि माइकल ओबी वॉज अ यंग एंड एनर्जेटिक स्कूल टीचर माइकल ओबी एक जवान और ओजस्वी स्कूल टीचर था ही वॉज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्ड वो छब्बीस साल का था बट लुकड अराउंड थर्टी लेकिन वो तीस साल के जैसा दिखाई देता था ही हैड वंडरफुल आइडियाज मॉडर्न व्यूज एंड साउंड सेकेंडरी एजुकेशन उसके पास अद्भुत विचार थे आधुनिक नजरिया था एंड साउंड सेकेंडरी एजुकेशन और बहुत ही अच्छी स्कूली शिक्षा थी which made him different from all others jo usse sabse alag kar deti thi he had good official record uska official record bhi acha tha he was appointed as the new headmaster of endium central school by the mission authorities to transform the school as it was an unprogressive school mission authorities ke dwara use endium central school ka headmaster appoint kiya gaya क्योंकि ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ स्कूल था ही हैड मैनी वंडरफुल आइडियाज उसके पास कई अद्भुत विचार थे इन इज माइंड टू चेंज इट इस स्कूल को बदलने के लिए सो ही एक्सेप्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट एक्साइटमेंट इसलिए बहुत ही उत्साह के साथ ये जिम्मेदारी उसने अपनाई ही वॉन्टेड टू पुट हिज आइडियाज इन टू प्रैक्टिस सो ही सेट हिज गोल्स एंड वर्क हार्ड टू अचीव दैम वो अपने सभी विचारों को अभ्यास में लाना चाहता था इसलिए उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए और मेहनत में मेहनत से उनको पाने में लग गया ही एक्चुअली चेंज द स्कूल इन टू अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑल्सो मेनटेन्ड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग उसने स्कूल को एक सुंदर जगह में बदल दिया और एक शिक्षा का अच्छा स्तर भी उसने बनाए रखा ही वॉज ऑल्सो आउट स्पोकन वो थोड़ा बड़बोला था ही कंडेम्ड द वेज ऑफ द ओल्ड फैशन स्कूल टीचर्स पुराने ख्याल वाले स्कूल टीचर्स की वो बड़ी निंदा करता था ही हैड नो बिलीफ इन ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशंस परंपरा और अंधविश्वास में उसका जरा सा भी विश्वास नहीं था ही डिड नॉट सबमिट बिफोर द लेस एजुकेटेड पीपल एजुकेशन की जगह एजुकेटेड कर लीजिएगा वो कम शिक्षित लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकता था ही वॉज फुली कॉन्फिडेंट That he was doing something right. उसे हमेशा इस बात का विश्वास रहता था कि जो भी वो कर रहा है वो सही है So these were the question answers and that was the chapter Dead Man's Path. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.